嗨，大家好。对于昨天卖掉那个猫的细件呢，有很多朋友对这个做法不太满意，还有一些朋友威胁或者取关啊啥的。其实做这种东西啊，真的很难做到每一个人都嗯很满意的，对吧？有一些朋友就喜欢抓老鼠灭鼠，有一些朋友就喜欢那种。啊，灭红而已。还有一些朋友喜欢，呃，那个带狗出去玩啊，去抓老鼠，啊，还有一些喜欢钓鱼啊，各种各样的。有一些还喜欢养鸟的，因为我做这个真的好复杂啊。我做这一个自媒体算是最复杂的一个呃自媒体人了。本来我是属于三农的，你看我现在做了什么东西多？我做了这个种植啊，就是西瓜、啊、或者那些农作物啊，那些又拍，又去灭红火蚁啊，啊又养小鸟了，又要养狗了，又养猫了，啊又跑出去灭鼠啊，又出去旅游钻山洞啊，感觉我想到的我都啥都去做。呃，什么钓鱼的，什么乱七八糟的，感觉我做这一行真的很乱，不像别人，别人那个账号养鸟，他就只只养鸟，养猫养狗就只养那些东西，他没有那么多的顾虑。然后我这个的账号呢，就是比较乱了，很多粉丝就来自各种各样的粉丝都有，所以呃，我拍摄的时候。我是想到要拍这一个，然后我就把这个视频拍下来了。然后我上传了这个视频了之后，有很多朋友就不乐意了，他就说：“哎呀，总是发这个，怎么不见发那个？”我也安排不过来，我是要慢慢的安排的。然后我也要去，呃，也听朋友一些建议的，他们想要，呃，看啥或者有什么创意。我就可以根据拍摄下来这样子呀，呃，所以说有一些想搞笑的，呃，想唱歌啊那种，那就那就更难了，因为跨领域的话，那个视频真的没推荐的，没流量啊。你要是做属于呃一个宠物的话，你就做宠物就行了，不要像我这样子。呃，又做农业，又要做宠物，又又做旅游，又探险，又钓鱼，啊，又搞美食。我去，我是跨领域的主播，所以我的流量真的很少。因为那个平台的那个机器啊，它是根据你的这个领域的垂直度来推荐的。嗯，所以我我的视频没什么流量，就是这样子了。他就是这里做一个，那里做一个，哎，那样子感觉复杂。然后那个粉丝啊，他就是各种各样的都有，所以有点难管理。<笑>来，现在我给大家看一下，看你们看到啊，就是我卖猫的这种情况，看你们会不会生气的。反正我老妈就非常生气了，她一刻都待不住，必须要把它处理掉。我也很难了、啊，哼。OK， 来，首先第一个问题呢，因为这只旺财啊，它已经怀孕了，那么我家的猫经常会跑到外面那个门口来，然后我家的狗一看到就拖那个铁手，噼砰砰那种，然后非常的那个活跃啊，跳的非常的厉害。拉扯拉那个石头，你看那个痕迹拉到这一边来，嗯，因为我顾虑到我家的狗怀孕了，它会这样拉，然后它会漏胎，知道吗？那个狗狗啊，那个狗怀孕了之后，它运动太剧烈的话呢，它会漏胎的，所以它怀孕怀孕了，然后它一漏胎，那就没有狗宝宝了，这是第一个问题啊。然后我给你大家看一下第二个问题啊，哎，那只你看，那只就是跳那个烟筒的那个猫
。呃，现在它就大胆一些了。那只猫现在还在啊，像那种猫这样养的话也不行，因为它不宠，呃，就是不粘人，这样躲着的话也不行哎。你看那个猫来这边拉屎，你看它的这个拉屎拉尿，你看那个猫是昨天卖的啊、哦。在这里拉屎拉尿，一开这个房门呢、啊，哎呦，臭气熏天。然后这里反正这个位置到处都是拉屎，嗯，这个台哈、啊，这个是切菜台，那个是煤气灶啊。那几只猫它会跑到上面来拉一堆一堆的粪便啊，上面拉粪便、拉屎拉尿，全部都拉在那里。然后我这里不是有一堆沙是给他们拉屎拉尿的吗？他们不会进到这里来拉的哦。反正这个地板是随处可见，一早上一进来，我、哦、一堆一堆都是粪便。那、啊、看到这个就厉害了啊！在我们广西的大家都知道这个吧？啊，知道这个是什么吧？那个猫竟然。拉屎拉尿，拉到这这旁边呢、啊，这里一堆一堆，你你你说气不气人？那、啊、那里还有一堆，可能是粪便了。我老妈拿那个，呃，这种，这种是喂鸡的啊，拿那种去撒上去，撒到那个喂鸡上撒它的粪便。那、啊、这个痕迹也是拉尿的，然后这上面呢、啊？全部都是拉屎拉尿，你说要不要卖？你看这里，你看这里都是拉尿的啊，反正一进来都是一堆一堆的粪便了、啊。哼、嗯，怪不得我老妈她那样子说了。啊，现在大家也看到了，要是你们家出现这一种情况的话，不知道你们会怎么办了、啊。呃，以前我家也养有一只猫。那个猫啊，就非常的厉害。那只是母猫，我家养了十年那只猫啊。后来那只猫就是被别人可能放那个狗啊，咬了。可能就是自己村里面的人这种也说不定。反正我家养的猫养的差不多大，就三四斤那一种，然后那个猫就不见了。那猫不见，你以为它跑去外面？呃，跑跑了吗？哼，不是的，因为他跑到外面，他会回来的。只是他跑去外面了，别人那个猎狗出去打猎，把他给咬了，别人拿回去煮了，你的猫就丢了。我家经常养那个猫到三四斤这样子就不见了，就是那一种情况了。所以说我对这个宠物啊，我也是非常的喜欢。你看，我喜欢养鸟，养狗。养猫，那个宠物的话，我看不了他们一些受伤或者痛苦的那一种感觉，那个很可怜，就那个心里面就很不舒服，必须要救它或者用什么方法把它治好，就那样子。不知道这种算不算是一个爱心，反正很容易心生可怜的那一种，啊。呃，当然了，有一些朋友什么都不喜欢，看到那个猫啊、狗啊，呃，过来的旁边，他一脚一踢一踩，踩死就踩死那一种的话，我也不说了，嗯、呃，所以很多东西呢，就我们自己做自己喜欢的就行了啊，也考虑不了别人那么多。我把猫卖了，可能。我看到那个好的猫，我还会买那个好猫回来，但是我不会养那么多了，养一只这样子就足够了。那个猫一只养得好的话，那个猫啊，呃，就无敌了。你看，养了一只好猫，它又粘人，这样子的话就比较好。那至少我拿回来那个猫，它走过来不怕人嘛。你看刚才那只。我一开门进去就，砰！哎呦，好像，呃，那个那个炮弹要去炸它一样。哎呦，那样子怎么行？整天连一那只猫都不见踪影，这样子怎么养猫的了？
。哎，所以说那一只的话，可能最近这段时间我也会把它抓了，然后拿去卖吧。我们人就是这样子，呃，要是没有淘汰，就没有进步了。我就这样觉得的。你要呃。我们要拥有好的，不好的就淘汰，这样子才能进步。要不然你整天摸着那个烂的东西，你不舍得换的话，你永远都我向不上了。所以说，呃，别人说有失必有得，舍得舍得就是这样子。你想要进步的话，你必须要淘汰自己，不怎么，呃，不怎么顺手。呃，不怎么好的，就像我们买车一样，我们买一台车回来代步，哎，费油又无力，呃，还有就异响，还有就是那个车就毛病多，那样子的话，你产生对你那么多的问题，你肯定要坏掉，对吧？要换其他的，就是这样子了，不要让自己有那么多烦恼。因为那个烦恼啊，会带给人老化的快，影响那个寿命，知道吗？所以我们人啊，遇到什么困难啊、心烦呢、啊，要乐观一点，不要来不来就，嗯，愁眉苦脸啊，想哭啊，卖买酒、喝醉啊，或者什么想不开要去跳水、跳楼，哎，那样子的话不行，那脑子不行，转不过来。我们呐、啊，那个人好不容易才来到世上，走那么一回，对吧？我们更要珍惜我们自己的生命。哎，想不开的就不要去想那么多，有麻烦就记，要要解决麻烦，并不是说要去借助什么东西来麻痹自己，那样只是懦弱的表现，对吧？好了，不要扯这些这种东西。呃，我们这期视频就这样子了。那些觉得我做法不对的，取关就行了。因为我我也顾不了那么多人，这个人又喜欢这个，那个又喜欢那个，呃，又威胁我不发这个我就取关。哎，那样子我真的没办法满足你啊。要是我能七十二变的话也不够，几十万、上百万的粉丝，每个人要求我做一个的话，我我不是。被大家给整死了吗？对吧 ？OK， 今天视频就到这里了。